ஹாய் குழந்தைகளா வணக்கம் விக்ரமாதித்தனும் வேதாளமும் பார்ட் ஃபைவ் விக்ரமாதித்தன் வேதாளத்தை தூக்கிட்டு நடந்து வர வேதாளம் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுது விஜயபுரின்னு ஒரு இடத்துல ரத்னகாரன் அப்படின்னு ஒரு வியாபாரி இருந்தான் அவனுக்கு மூணு பசங்க இருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அவருடைய இருந்து அவரோட வியாபாரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவரோட மூணாவது பையன் ராமு அவனுக்கு வியாபாரம் பண்றதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல சின்ன வயசுல இருந்து ராமுக்கு ஒரு குணம் இருக்கு அது தாராள குணம் யாரு என்ன உதவி கேட்டாலும் உடனே செஞ்சிருவான் அது யாரா இருந்தாலும் அவனுடைய இந்த குணம் அவனோட அம்மா அப்பாக்கு கொஞ்சம் கவலையாவே இருந்துச்சு ஒரு தடவை ராமுவை பத்தி ரத்னகாரன் கவலையோட தன்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிட்டு இருந்தார் அதுக்கு அவரோட ஃப்ரெண்டு ராமுவை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் ரொம்பவே தாராள குணம் என்னோட பொண்ணு மனோரமா ரொம்ப புத்திசாலி அவளை ராமுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அவனை அவ திருத்திடுவா அப்படின்னு சொன்னாரு ரத்னகாரனுக்கும் அது நல்ல ஐடியாவா தோணுச்சு ராமுக்கும் மனோரமாக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க ஒரு நாள் மனோரமா ராமுவை பார்த்து உங்களை உதவி செய்ய வேணாம்னு நான் தடுக்கல ஆனா நீங்க செய்யற உதவினால ஏதாச்சும் பயன் அதாவது யூஸ் இருக்கான்னு நீங்க உதவி செஞ்சவங்க கிட்ட போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணணும் உங்க உதவினால அவங்க பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா தொடர்ந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த உங்க கேரக்டர் கொஞ்சம் மாத்திக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது ராமு ஒத்துக்கிட்டான் முதல்ல ராமு அவன் உதவி செஞ்ச சங்கரன் அப்படின்னு ஒருத்தன் வீட்டுக்கு போனான் அங்க சங்கரன் ரொம்ப சோகமா கவலையோட உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான் ராமுவை பார்த்து சங்கரன் சொன்னா நீ தந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் நாங்க நல்ல விருந்து சாப்பாடு சமைச்சு சமைச்சு சாப்பிட்டோம் ஊமச்ச சாப்பிட்டதுனால என் பிள்ளைகளுக்கும் என்னோட அப்பாவும் உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு பழமும் காலியா போச்சு இப்ப டாக்டருக்கு வேற வெட்டி செலவு அப்படின்னு சொன்னான் இதே மாதிரி தான் உதவி பண்ணின இன்னும் சில பேர் வீட்டுக்கு ராமம் போனான் ஒருத்தர் கூட அவன் உதவி செஞ்ச பணத்தை உபயோகமா யூஸ் பண்ணல அத நினைச்சு ராமு ரொம்ப கவலையாவும் சோகமாவும் ஆயிட்டான் வண்டி இதை பத்தி தன்னோட ஒய்ஃப் மனோரமாட்ட சொன்னான் ராமு மனோரமாட்ட சொன்னா நீ சொன்னதுதான் கரெக்டு ஆனாலும் நான் இன்னும் உதவி செய்யதான் நினைக்கிறேன் ஆனா அது மற்றவங்களுக்கு பயம் தர்ற மாதிரி பண்ணணும் எப்படி உதவி பண்ணலாம் வைத்தியானந்தாடின்னு யோகி இருக்காரு அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்டா ஒரே வருஷம் தான் நீங்க ஒரு நல்ல மருத்துவரா அதாவது டாக்டரா ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே ராமு வேதாரண்யம் போனான் வைத்தியநந்தாவோட சீடன் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் ஆனான் மனோரமா சொன்னது மாதிரியே ஒரே வருஷத்துல மருத்துவ படிப்ப கத்துக்கிட்டான் வருஷம் முடியும் போது வைத்தியநந்தா நீ ரொம்ப நல்ல ஸ்டூடெண்டா இருந்த எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் உனக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சில மந்திரங்கள் உள்ள ஓடைச்சுவடிகள் என்கிட்ட இருக்கு ஆனா அதை இப்ப உனக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீ செல்ஃபிஷா அதாவது சுயநலம் இல்லாம செல்ஃபிஷ் இல்லாம நேர்மையா மருத்துவரா அதாவது டாக்டரா இருந்தா அதை உனக்கு நான் தருவேன் இப்ப நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ராமுவை பிளஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சாரு திருப்பி விஜயபுரிக்கு ராமு வந்தான் தன்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட நடந்ததை எல்லாம் சொன்னான் அதுக்கு மனோரமா அவனை நேர்மையா மருத்துவ தொழில செய்ய சொன்னான் ராமுவும் ரொம்பவே நேர்மையா ஹானஸ்டா அவனோட டாக்டர் வேலைய பார்த்தான் ஒரு நாள் ஒரு சன்னியாசி அவனோட வீட்டுக்கு வந்தார் வாசல்லே நின்று சன்னியாசி உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தாரு அப்ப ராமு ஒரு ஏழை நோயாளி அதாவது ஒரு புவர் பேஷண்ட்டுக்கு வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருந்தான் அப்போ அங்க ஒரு பெரிய பணக்காரர் வந்து எனக்கு உடம்பு சரியில்லை முதல்ல என்ன கவனிங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணாலும் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்போ ராமு சொன்னா ஐயா நான் இவருக்கு வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க உங்க டேர்ன் வரும்போது உங்களுக்கு நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னான் அப்ப ராமு சன்னியாசி நிக்கிறத பார்த்துட்டு சுவாமி நீங்க சிகிச்சைக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி என் கூட நீங்க சாப்பிட்டுதான் போகணும் 
அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு அந்த சன்னியாசி அவசரம் எல்லாம் இல்ல எல்லா பேஷண்டையும் நீ பாத்துட்டே வா நான் வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு எல்லா நோயாளியையும் ராம பார்த்து முடிச்ச உடனே சன்னியாசியும் ராமவும் சாப்பிட உட்கார்ந்தாங்க சாப்பிட்ட அப்புறம் சன்னியாசி ராமுவை பார்த்து மகனே நீ மருத்துவம் பார்த்தத நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் கொஞ்சம் கூட சுயநலம் இல்லாம நீ உன்னோட வேலையை செஞ்ச எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நீ வேலை செஞ்ச விதம் மந்திரங்கள் உள்ள ஓலச்சுவடிகளை வாங்கிக்கிறதுக்கு நீ சரியான ஆளுதான் உடனே வேதாரண்யம் போய் அதை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரு ராமு அந்த சன்னியாசி தன்னோட குரு வைத்தியானந்தா அனுபவிச்ச சன்னியாசின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதை பத்தி ராமு தன்னோட மனைவிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சன்னியாசி கிட்ட சொன்னா சுவாமி டெய்லி நிறைய பேஷன்ஸ் என்ன தேடி வராங்க நான் இங்க இல்லாம போனா அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க என்னைக்கு பேஷன்ஸ் இல்லையோ அன்னைக்கு நான் வேதாரணையும் புறப்பட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னான் இதுக்கு நடுவுல நாட்டுல உள்ள ராஜாவோட அம்மாவுக்கு அதாவது மகாராணிக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு அரண்மனையில இருந்து ஆளுங்க வந்து அவனை கூப்பிட்டாங்க வைத்தியம் பண்ண அதுக்கு ராமு இந்த இடத்துல இருந்து நான் அரண்மனைக்கு வந்துட்டா இங்க வர்ற நோயாளிங்க கஷ்டப்படுவாங்க அதனால மகாராணிய இங்க கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை அனுபவிச்சுட்டான் அதை பார்த்த சன்னியாசி இன்னும் ஹாப்பி ஆயிட்டாரு மகாராணின்னு தெரிஞ்சும் நீ போகாம ரொம்ப நேர்மையா உன் வேலையை செய்யற அதனால உடனே போய் அந்த மந்திர ஊரே வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் ராமு அதுக்கு இப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ஆனா நோயாளிங்க நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டேதான் போனாங்க அதனால மனோரமா இப்படியே போயிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு ராமு வேதாரண்யம் போய் மந்திர ஓலச்சூடியை வாங்க போவாரு மந்திரத்தையும் கத்துக்கிட்டா இன்னும் நிறைய மேஜிக் எல்லாம் செஞ்சு நிறைய பேரை குணமாக்கலாமே அப்படின்னு அவன் நினைச்சு ராமுவை வேதாரண்யம் கிளம்ப சொன்னான் ஆனா ராமு போக நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் அப்ப மனோரமா சன்னியாசிய கூப்பிட்டு எப்படி ராமு வேதாரண்யத்துக்கு அனுப்புறதுன்னு ஐடியா கேட்டான் அவரோட ஐடியா படி மனோரம்மா உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி ஆக்ட் பண்ணான் எவ்வளவு மருந்து கொடுத்தோம் அவ உடம்பு சரியில்லாத மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்ப சன்னியாசி ராமு கிட்ட சொன்னாரு இந்த வியாதி மருந்தால குணம் ஆகாது மந்திரத்தாலதான் குணமாகும் அதனால உடனே போய் மந்திர ஒரு சூடியை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே ராமு வேதாரண்யம் போயி ஓலச்சுவடிகளை வாங்கிட்டு வந்தான் அந்த மந்திரத்தையும் கத்துக்கிட்டு தன்னோட மனைவி காதல சொன்னான் அவளும் குணமான மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டான் ஆனா நிஜமாவே அந்த மந்திரத்துக்கு அவ்வளவு பவர் இருந்தது மருந்தால தீர்க்க முடியாத நோய் எல்லாத்தையும் மந்திரத்தால தீர்த்து வச்சா ராமு தீர்த்து வச்சு சூப்பர் டாக்டர் ஆயிட்டான் இந்த இடத்துல கதைய நிப்பாட்டுச்சு வேதாளம் வேதாளம் கேட்டுது விக்ரமாதித்தா இந்த ராமு பண்ண வேலையை பாத்தியா சுயநலம் இல்லாம வைத்தியம் பார்த்தான் ஓலச்சூடிய போய் வாங்குன்னு சொன்ன உடனே வாங்கல ஆனா தன்னோட மனைவிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு உடனே ஓலச்சூடிய வாங்க ஓடணும் அவன் சுயநலத்தோட தானே அப்படி பண்ணனான் ஆனா அப்படி இருந்தும் குரு மந்திர ஓலச்சூடிய கொடுத்துட்டாரே அவனுக்கு அது எப்படி இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சும் சொல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும் விக்ரமாதித்தனோட தலை கரெக்ட் சொக்கு நேரா வெடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதுக்கு விக்ரமாதித்தன் ராமுவ சுயநலக்காரன் சொல்றது தப்பு நோயாளிகளை அதாவது அதனோட பேஷன்ஸ விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னது அவனோட பேஷன்ஸ் மேல உள்ள அக்கறைய காட்டுச்சு ஆனா மனைவிய காப்பாத்துறது ஒரு கணவனோட கடமை இல்லையா அந்த கடமைக்காகத்தான் அவன் ஓலைய வாங்க போனான் அது சுயநலத்துல சேராது ராமுவோட நேர்மை அதாவது ஹானஸ்டி தெரிஞ்சதுனாலதான் குருவும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அவன் கிட்ட ஓலைய கொடுத்தார் அப்படின்னு சொன்னான் விக்ரமாதித்தன் பேசினதுனால வேதாளம் என்ன சொல்லிச்சு ஆமா டாட்டா பாய் பாய்னு சொல்லிட்டு மருத்துல தொங்க போயிடுச்சு இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு தானே பிடிச்சா என்ன பண்ணணும் லைக் பண்ணணும் கமெண்ட்டும் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணணும் என்னோட இந்த ஸ்பார்க் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சரியா நன்றி